நம் எல்லோருடைய ஒட்டுமொத்த கான்செப்ட் அடிப்படை என்னங்க நரகத்தினுடைய சிறிய வேதனை கூட அனுபவிக்காமல் நேர நாம எல்லாம் சொல்க போறோம் அதானே நரக நெருப்பில் நாம் விழுந்து நமக்கு ஒரு ஆள் பரிந்துரை செய்கிற அளவுக்கு நாம் போயிடக்கூடாது நாம் பல மனிதர்களுக்கு பரிந்துரை செய்கிற அளவுக்கு போனமே தவிர அந்தத்தில் உயர வேண்டுமே தவிர நரக நெருப்பில் இருந்து இந்த மனித சமுதாயத்தை காப்பாற்றுவதுதான் ஏகத்துவத்தை பின்பற்றி வாழ்ந்த நம்முடைய தலையாய கடமை என்பதை பிரதிபலிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகலை செல்லமுடைய காலத்துல காலத்திற்கு பிறகு சகாபாக்கள் ரொம்ப வருத்தப்பட்ட சம்பவத்துல ஒரு சம்பவத்தை பாருங்க இப்படி மசூத் ரபி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற பெரும்பான்மையினர்கள் தொழுகையை பாலாக்கி விட்டார்கள் தொழுகையை பாலாக்கி விட்டார்கள் தொழுகையை பாலாக்கி விட்டார்கள் என்று கூறுகிறார்கள் இப்ப பாருங்க அஞ்சு நேர தொழுகை ரசூல் செல்லல்லாகலை செல்லமுறைகளுக்கு அல்லாஹு தால விதியாக்கினான் இந்த அஞ்சு நேர தொழுகைக்கு உரிய நன்மை என்ன எங்கிருந்து இந்த அஞ்சு குறைக்கப்பட்டது ஐம்பது பக்த தொழுகையிலிருந்து குறைக்கப்பட்டது குறைக்கப்பட்ட அல்லாஹு தாலா இறுதியாக சொன்னது ஐம்பது பக்து தொழுகையுடைய நன்மையை ஐந்து வக்தில் அல்லாஹு தாலா நமக்கு தந்திருக்கிறான் ஒரு வக்து தொழுகைக்கு பத்து மடங்கு கூலி அப்படித்தானே ஐம்பது வக்து தொழுகை இந்த சமுதாயத்திற்கு கடமையாக்கப்பட்டிருந்தா நம்முடைய நிலைமை என்ன நம்முடைய நிலைமை என்ன ரொம்ப பெரிய கஷ்டத்திற்குரிய சமுதாயமாக இந்த சமுதாயம் மாறி இருக்கும் அப்ப ஐந்து வக்து தொழுகையை அல்லாஹு தாலா நமக்கு கடமையாக்கி இருந்தும் அல்லாஹுனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கிருப என தெரியுமா இந்த ஏகத்துவ பிரச்சாரம் இந்த தமிழகத்தில் எடுத்துச் சொன்னதனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு விளைவே அல்லாஹுடைய பள்ளியை இளைஞர்கள் நிரப்புகிற ஒரு காட்சி தான் ரமலானுக்கு மட்டும்தான் பள்ளிக்கு போயிட்டு இருப்போம் பிறநாளுக்கு மட்டும்தான் பள்ளிக்கு போயிட்டு இருப்போம் ஆனால் அல்லாஹுனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு கிருபை ஐங்கால தொழுகைக்கு அல்லாஹுடைய ஆலயத்தை நிரப்புகிற அளவுக்கு ஆலயங்கள் எல்லாம் நிரம்பி வழிகிற அளவுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்றால் அல்லாவுக்கே லாப்புகளும் இருப்பினும் நிறைய இஸ்லாமிய சமுதாயத்தினர்கள் இந்த ஃபஜ்ருடைய தொழுகையுடைய விஷயத்தில் பெரிய ஒரு புடும்போக்குடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அந்த ஃபஜ்ருடைய தொழுகையை குறித்து அல்லாஹனுடைய ரசூல் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகரை செல்லமர்கள் எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொன்னார்கள் என்பதைத்தான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதியாக நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் ரசூலுல்லாய் செல்லல்லாகரை செல்லமர்கள் அந்த ஃபஜ்ருடைய தொழுகைக்கு முன்னால் தொழுகிற ரெண்டு ரக்கா சுண்ணத்து இருக்கு தெரியுமா இந்த சுண்ணத்து தொழுகையினுடைய சிறப்பை அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்கள் கேளுங்கள் பொதுவாக லோகருடைய தொழுகை அசருடைய தொழுகை மாரியுடைய தொழுகை இசாவுடைய தொழுகை ஐங்கால தொழுகை ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் ஒரு சிறப்புண்டு கொஞ்சம் கூடுதலாக அல்லாவுடைய ரசூல் இந்த ஃபஜ்ருடைய தொழுகை வலியுறுத்தி கூறியுள்ளதை நீங்கள் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் நாம நம்முடைய வாழ்க்கையில எதற்கெல்லாமோ இரவு முழுக்க தேவைப்பட்டால் கண் விழிக்கிறோம் இப்ப ஃபஜ்ரு தொழுவாதவர்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் சொல்லுகிற காரணம் என்ன நைட்டு ரொம்ப லேட்டா தூங்க தொழுது தூங்கினங்க அதனால எந்திரிக்க முடியல வீட்டில் குழந்தையினுடைய சப்தம் ரொம்ப ஓவரா இருந்தது அதனால தூக்கமே இல்லை வீட்டில் பணிகள் அதிகமா இருந்தது அதனால தூங்குறதுக்கு ரொம்ப லேட்டா போச்சு கடை சாத்திட்டு வர்றதே பதினோரு மணி இதில் போய் நாலு மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு அப்படிங்க நாம் வந்து உதவி செஞ்சு தொழுகிறது அதிகாலை பொழுது அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு பார்த்தா பயங்கர குளிரா இருந்ததுங்க யாரெல்லாம் அந்த மாதிரி நேரங்கள் எப்படிங்க பதிரு தொழுக முடியும் பவர் கட்டுங்க கரண்ட் வந்து ராத்திரி ஒரு மூணு மணிக்கு தான் கரண்டே வந்தது தூங்கினதே ஒரு ரெண்டு மணி மூணு மணி இதுக்கு பிறகு எந்திரிச்சு எப்படிங்க பதிரு தொழுகிறது இப்படி நிறைய நிறைய நியாயமான காரணங்கள் எல்லாம் நம்முடைய உள்ளத்துல உண்டு இன்னும் கொஞ்சம் அதிமேதாவிகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க தூங்க வைக்கிறது அல்லாத்தானே அவன் எழுப்பினாத்தானே நம்ம தொழுக முடியும் உண்மை இல்லையா தூங்க வைக்கிறது யாரு அல்லாதத்தால அவன் எழுப்பு வச்சாத்தான் நாம தொழு முடியும் அதிமேதாவிகள் எல்லாம் உண்டு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்ல முடிய காலத்தில் வாழ்ந்த சகாபாக்கள் அல்லாவுடைய ரசூல் போதித்த அந்த பஜ்ருடைய தொழுகையை வலியுறுத்தி சொன்ன நபிமொழிகள் இவைகளை எல்லாம் படித்து ஓரளவுக்கு என்னுடைய சக்திக்கு உட்பட்டு நான் தொகுத்தி பொழுது உங்களுக்கு வழங்க போகிறேன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இன்சால்லா நிச்சயம் அமையும் இந்த உலகத்தில் சொல்றோம் பாருங்க அந்த காரணம் எல்லாம் இது அப்படியே கொஞ்சம் ரிவேசில் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க வியாபாரத்துக்கு வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல்ல சரியா அஞ்சே கால் மணிக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல நமக்கு தர வேண்டிய பணம் ஒரு லட்ச ரூபாயோட ஒரு மனிதர் கேரளாவில இருந்து வந்திருக்கிறார் நாம என்ன பண்ணுவோம் மூணு மணிக்கு கரண்ட் போன காரணத்தை ராத்திரி ஊர குழந்தை அழுத காரணத்தை இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அந்த பணம் வாங்க போகாம இருக்குமா விடிய விடிய தூக்கம் முடிச்சு அஞ்சே கால் மணி எப்ப வரும்னு சொல்லி பார்த்து அந்த பணத்தை போய் வாங்குவோம் சரி எதுவுமே வேண்டாம் 
நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஊர் சுற்றுகிற ஒரு பயணத்திற்கு ஒரு டூர் போறோம் கரெக்டா அஞ்சே கால் மணிக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் எந்திரிப்போமா இல்லையா நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு குளிச்சிடும் பிரிப்பேர் ஆகுமா இல்லையா விடிய விடிய ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க நைட்டு கொஞ்சம் ஓவரா சாப்பிட்டங்க தூக்கம் ரொம்ப அதிகமாச்சுங்க அப்படின்னு ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதே ரமலானுடைய காலத்துக்கு பொருத்தி பொருத்தி பாருங்க நோன்பு திறக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை கிலோ பேரிச்சம் பழம் உண்மை இல்லையா ஒரு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது ரூபாய்க்கு போண்டா விட அஞ்சு கொட்டுற கஞ்சி எல்லாம் சாதாரணமா குடிக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் அவங்க எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் குடிப்பாங்க மாரி தொழுதுட்டு துவா கூட செய்ய மாட்டாங்க எங்கப்பா ஓடுற நோன்பு இப்பதாங்க தோணும் வீட்டுல போய் சாப்பிட போறாங்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்த முன்னோ பள்ளி வாசலுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய போர்க்கள மாட்டேங்க நடந்ததெல்லாம் என்ன சும்மருங்க போய் காலையில இருந்து பஜ்ஜில இருந்து பட்னி ஓடு இருக்கிற இதெல்லாம் சாப்பாடான்னு வீட்டுக்கு போறான் வீட்டுல போய் நோன்பு திறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சாப்பாடு திரும்ப நிச்ச மீதி இருக்கிறது எல்லாம் சேர்த்து தராதிக்கு பிறகு போய் ஒரு சாப்பாடு இது எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு டிவியில் ஏதாவது பயான்களை கேட்கவோ நல்ல காரியத்தில் ஈடுபடவோ நண்பர்களோடு சேர்ந்து இரவு அரட்டை அரங்கத்தில் ஈடுபட்டாலோ ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு தூங்கினாலும் நாலரை மணிக்கு எந்திரிக்கிறமா இல்லையா சகருக்கு என்ன காரணம்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க சகரு சாப்பிடாட்டி பகலில் இருக்கக்கூடிய பட்டினியை தாங்க முடியாதுங்கிறத உணர்ந்த காரணத்தினால நாம் அந்த நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சு சகரு சாப்பிட்றோம் டைமிங்கே டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட் பகலில் சாப்பிட்டு இரவில் ஓய்வெடுக்கிறதான் நம்முடைய சாதாரண லைஃப்டைய ஷெட்யூல்டு ஆனால் ரமலானுடைய காலம் வரும்போது இரவுல சாப்பிட்டு பகல்ல ஊற ஓய்வெடுக்கிறோம் நேர் மாற்றமானது இருந்தும் அதற்கு நாம் நம்மை தயார்படுத்துகிறோம் என்றால் என்ன காரணம் உயிர் வாழணும் பட்னி கிடந்தா உடம்புக்கு ஏதாவது அசுகங்கள் ஏற்பட்டு உடல் நலவு குறைவு ஏற்பட்டு போயிடும் இப்படி அதனுடைய பாதிப்புகளை உணர்ந்த காரணத்தினால் எதற்குமே நாம் தயாராகிறோம் அதுதான் அடிப்படையான விஷயம் சஜருடைய தொழுகையை விட்டால் பஜ்ருடைய தொலைக்கு வந்து கலந்து கொண்டு அதனால் கிடைக்கக்கூடிய நன்மை இந்த ரெண்டையும் நாம் ஆழமாக நம்முடைய உள்ளத்தில் நாம் பதிய வைத்துக் கொண்டால் எந்த காரணத்தையும் நாம் சொல்லவே மாட்டோம் இப்ப ரசூல் செல்லாங்களே செல்லமர்கள் பஜ்ருடைய தொலைக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய சுண்ணத்தான தொலைக்கு சொன்ன வாசகம் என்ன தெரியுமா என்ன வாசகம் உலகமும் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களை விடவும் சிறந்தது நீங்கள் ஃபஜருக்கு முன்னதாக இரண்டு ரக்காத்து சுண்ணத்து தொழுவது இந்த சுண்ணத்து தொழுவதற்கு இந்த அளவுக்கு ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் வலியுறுத்தி சொன்ன லோகருக்கு முன் சுண்ணத்து இருக்கு பெண் சுண்ணத்து இருக்கு அசருக்கு இருக்குது மகரீபுக்கு இருக்குது இசாவுக்கு இருக்குது ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் இந்த ஃபஜருக்கு முன் சுண்ணத்து சொன்னது அல்லாவுடைய ரசூல் வேறு எந்த ஒரு தொழிலுக்கும் சொல்லலைங்க அந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லாம் சஜருடைய முன் சுண்ணத் உலகமும் உலகத்தை காட்டிலும் உங்களுக்கு சிறந்தது என்று அல்லாஹுடைய ரசூல் வலியுறுத்தி கூறியுள்ளார்கள் என்றால் அதனுடைய சிறப்பு அம்சத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் கட்டாயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப நிறைய பேர் நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம்னா பகல் நேரத்தில் கண்டிப்பா காலையில் எந்திரிச்சு ஒரு ஒன்பது ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் நாம எந்திரிச்சு கண்டிப்பா நம்முடைய தொழில் அலுவலகங்கள் என்று வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடுறோம் அதனால லோகராசர் மாரி பிசாவெல்லாம் கண்டிப்பா நம்ம எங்கேயாவது இடத்துல தொழுதுறோம் பஜருடைய தொழுகை பெரும்பாலும் நம்முடைய சகோதரர்களுக்கு கிடைக்காமல் இருப்பதற்கு காரணம் பொடும்போக்காக இருப்பதற்கு காரணம் என்ன நான்கு வக்து தொழுது தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயே பெரும்பாலும் நம்ம தொழுதுட்டு இருக்கிறோம் இனி ஒரு வக்து தொழுகை பஜருடைய தொழுகை உண்டுமே என்பதை கூட மறந்தவர்கள் எல்லாம் உண்டு தொடர்ந்து காலை அவர்கள் ஏழு மணி எட்டு மணிக்கு அவர்கள் எப்பொழுது உறங்கி எந்திரிக்கிறார்களோ அப்பொழுது போய் ஒரு சடங்குக்காக அந்த பஜருடைய தொழுகையை தொழுகிறான்பர்கள் உண்டு யாராக இருந்தாலும் நம்முடைய நிலைமைகளை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் ரசூல் நாய் செல்லல்லாவுடைய செல்லமர்கள் அல்லாவுடைய ரசூலுடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்த சகாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லமர்கள் சொல்ல நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் எனக்கு விருப்பமானது அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னார்களாம் எனக்கு விருப்பமானது உலகத்தை காட்டிலும் எனக்கு விருப்பமானது சஜருடைய தொலைக்கு முன்னால் ரெண்டரை காத்து சுண்ணத்து தொழுவது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாவுடைய செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் சகாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் பஜருடைய தொலைக்கு முன்னால் ரெண்டு ரக்காத்து சுண்ணத்து தொழுவதில் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லாம் அவர்கள் காண்பித்த அக்கறை போல வேறு எதிலையும் நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை சகாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு அதிக கேர் எடுத்து அதிக கவனத்தோடு எந்த வகையிலும் அந்த இரண்டு ரக்காத்து தொழுகை விடாத அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலைக்கு செல்லாம் அந்த சுண்ணத்தான தொழுகையை அல்லாவுடைய ரசூல் பேணி இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வர சுண்ணத்தான தொழுகை சரளான தொழுகை அல்ல ஆயிசா ரதியல்லாகன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் 
நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹுரிக செல்லம் ஃபஜ்ருடைய ரெண்டு ரக்காத் சுன்னத்தான தொழுகையை தொழுதார்கள் என்றால் தொழுது முடித்தவுடன் நான் விழித்துக் கொண்டிருந்தால் என்னோடு அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் நான் உறங்கிவிட்டால் அல்லாவுடைய ரசூல் உறங்கி திரும்ப எழுந்து ஃபஜ்ரு தொழுவார்கள் என்ற ஹதீசுகள்ல பார்க்கிறோம் அது என்ன நான் உறங்கிவிட்டால் ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் உறங்குவார் நான் விழித்திருந்தால் ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருப்பார்னா அவ ஆயிசா அவர்கள் ஃபஜ்ரு தொழாம தொழுதாங்களா அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது பெண்களை பொறுத்தவரை அவங்களுக்கு மாதவளுக்கு காலங்கள் எல்லாம் உண்டு ஒண்ணுமா இல்லையா ஆண்களை போல அல்ல அப்ப ஒரு குடும்பம் ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லமுடைய பொதுவான ஒரு சுண்ணத்தை என்னங்க இஷாவுடைய தொலைக்கு பிறகு ராக்கதை பேசுவதை அல்லாவுடைய அரசு விரும்ப மாட்டாரு ஒரு இறை விசுவாசி ராத்திரி ஆச்சனை எப்ப தூங்க போனோம் நேரமாகவே போய் தூங்க போகணும் எப்ப எந்திரிக்கணும் காலையில பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு அல்ல காலை எந்திரிக்கிறதே எல்லோரும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் போதே நாம எந்திரிக்கணும் இதுதான் ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்துடைய பேஸ் அடிப்படை நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அரசுடைய வாழ்க்கை வரலாற பார்த்தா நான் ஆயிசா அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நானும் அல்லாவுடைய ரசூலும் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லும் ஃபஜ்ரான ஃபஜ்ருடைய அந்த சுண்ணத்தான தொலைக்கு பிறகு நானும் அல்லாவுடைய ரசூலும் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்போம் சொல்லுகிற நேரம் எது ஃபஜருக்கு முன்னால் உள்ள ஒரு நேரம் இப்ப இந்த குடும்பத்தை கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க பொதுவாகவே வீடுகளில் தொழுகை அதாவது நபிலான தகஜத்து லுகா தொழுகை இப்படி நபிலான பரல் அல்லாத தொழுகை வீடுகளிலே தொழுவது விக்கிரிகளிலே ஈடுபடுவது அதிகம் அதிகம் திருக்குறானை ஓதுவது இது ஒரு வீட்டுக்கே உரிய அல்லாஹனுடைய அருள் செய்கிற மலக்கு அதிகம் அதிகம் வந்து போகக்கூடிய ஒரு வீடு இஸ்லாம் ஒரு இஸ்லாமிய வீடு எப்படி இருக்குமோ அது அப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்த ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பம் நம்முடைய வீடுகள் நம்ம மனைவி மாறுகள் கூட தகுதி தினத்தில் யாராவது பேசிட்டு இருந்திருக்கிறோமா இல்ல சுண்ணத்தான தொழுகை தொழுது நானும் அல்லாவுடைய ரசூலும் பேசிக் கொண்டிருப்போம் என்றால் அந்த ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம எல்லாம் கருத்துல கொள்ளணும் கரண்ட் இல்லாத வீடு ஒன்றுமா இல்ல எந்த ஒரு அடிப்படை வசதியும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை அப்படிப்பட்ட நேரங்களிலும் கூட நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை சொல்ல வாழ்க்கை வரலாற்றை அதிலும் குறிப்பாக இந்த ஃபஜ்ருடைய நேரத்தில் அல்லாவுடைய ரசூல் நடந்து கொண்ட அந்த முறையை அல்லாவுடைய ரசூலுடைய மனைவிமார்களும் சகாபாக்களும் நமக்கு இப்படி எல்லாம் சொல்லித்தருகிறார்கள் இந்த சுண்ணத்தான தொழுகை எந்த அளவுக்கு சிறப்பு என்பதை நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ஒரு சம்பவத்தை சொன்னாலே போதுமானது ரசூல் அலி சொல்லல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் ஃபஜ்ருடைய முன் சுண்ணத்தை நீங்கள் தொல தவறிவிட்டால் பரந்து தொழுத பிறகாவது நீங்கள் தொல வேண்டும் வேற ஏதாவது சுண்ணத்துக்கு போய் அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லுகிறாரா வேற ஏதாவது ஒரு தொழுகைக்கு அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்லுகிறாரா கிடையவே கிடையாது இதிலும் குறிப்பா உபரியான தொழுகை சுண்ணத்தான தொழுகை என்பது நம்முடைய பார்வையில் என்ன தொழுதா நன்மை தொழுதாட்டி தண்டனை இல்லை ஒரு கான்செப்ட் நம்முடைய மனசுல பதிஞ்சிருக்கு அது ரொம்ப தப்பு ரசூல் செல்லல்லா வழிகள் செல்லமர்கள் எந்தெந்த இபாதத்துகளை எல்லாம் நமக்கு வலியுறுத்தி கூறினார்களோ அவைகளை எல்லாம் வீண் விதண்டாவாதம் செய்யாமல் செய்ய முயற்சி செய்வது நம்முடைய கடமை இதெல்லாம் சொன்னது இதெல்லாம் செய்தா நன்மை செய்யாட்டி தப்பு இல்ல என்கிற அடிப்படையில் ஒதுக்கி தள்ளுகிற இபாதத்து அல்ல நான் சொன்னதை போல தூங்க வைத்த அல்லா நம்ம எழுப்பினாத்தானே நம்ம தொழ முடியும் இதே வார்த்தையை அலி அலி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ரசூல் சொல்லல்லா அலை சொல்ல மாட்டார் அல்லாவுடைய ரசூல் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா புகாரியில் வரக்கூடிய அரிசி பாருங்க ஃபாத்திமாவுடைய ஓட்டுக்கு ரசூல் சொல்லல்லா அலை சொல்லம் போறாங்க போகும்போது தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்னமா எந்திரிக்கலையா தொழுகலையா தூங்கிட்டே இருக்கிறீங்களே எந்திரிக்கலாம் கேட்கும்போது அலி அவர்கள் சொன்ன பதில் என்ன தூங்க வைத்த அல்லா திரும்ப நாடும்போது தான் நாங்கள் எந்திரி தொல முடியும் பரலான தொழுகை அல்ல தகஜித்து வணக்கத்தை தகஜித்து வணக்கத்திற்கு பிறகு தன்னுடைய மகளுடைய வீட்டுக்கு ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் போய் தகஜத்திற்கு எழுப்புகிற அளவுக்கு ஒரு தந்தை இருந்திருக்கிறார் என்பது தனி விஷயம் நாம நம்முடைய மக்கள் எல்லாம் பக்கத்தில் திருமணம் முடித்துக் கொடுத்தா நண்பர்கள் எல்லாம் இருந்தா தகஜத்துக்கு போய் எழுப்புகிற அளவுக்கு ஒரு வழிமுறையும் இந்த நபிமொழியின் மூலம் நமக்கு கிடைக்குது அப்ப அலியவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தை அல்லா நான் நான் தான் நாங்கள் எந்திரிச்சு தொல முடியும் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் அந்த இடத்திலிருந்து தன்னுடைய தொடையை தட்டியவர்களாக திரும்ப போகும்போது பயன்படுத்திய வாசகத்தை நீங்கள் அதிசல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தெரியும் மனிதர்களில் அதிகமானவர்கள் விதண்டாவாதம் செய்கிறார்கள் அலி அவர்கள் அதுக்கு என்ன சொன்னார் வார்த்தை விதண்டாவாத ஏதாவது பண்ணாரா அல்ல நான் நான் தானே யார சொல்லலா எந்திரிக்க முடியும் இது விதண்டாவாதம் என்ற சூழ் சொல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் சொல்கிறார்கள் இது விதண்டாவாதம் இது ஒரு இறை விசுவாசியுடைய பேச்சு அல்ல ஒரு மூமியினுடைய பேச்சு அல்ல அல்ல நான் தான் எனக்கு வந்து பொருளாதாரம் கிடைக்கும் வீட்டுல சும்மா இருக்க முடியுமா அல்ல நான் நான் தான் எனக்கு குழந்தை கிடைக்கும் கல்யாண
இவர்கள் இன்னார் இவர்கள் இந்தந்த கோத்திருத்தார்கள் என்பதை நான் இரவு நேரத்தில் அறிந்து கொள்வேன் எப்படி எப்படி அறிந்து கொள்வார் விளக்கு இல்லாத ஒரு ஊர்ல இரவு நேரத்தில் இவர்கள் இந்த வீட்டில் இந்த குடும்பத்தார்கள் இருக்கிறார்கள் இந்த கோத்திரத்தார்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் அறிந்து கொள்வேன் இரவு நேரத்தில் எப்படி அவர்கள் திருக்குறானை ஓதுகிற அந்த ஓதுகிற முறையை வைத்து நான் அறிந்து கொள்வேன் இரவு நேரங்களில் இது குடும்பம் ஒரு இஸ்லாமிய சொசைட்டியில ஒரு இஸ்லாமிய சமூகத்தில் நம்ம எல்லாம் வாழும் பொழுது பக்கத்தில் இஸ்லாம் அல்லாத சகோதரர்கள் இருந்தால் கூட நம்முடைய நடைமுறைகளை பார்த்து அவர்கள் இஸ்லாத்தின் பக்கம் ஈர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படித்தானே ஆனா நாம எங்க குடி போறோமோ அந்த ஊரே நாசமா போயிரும் விடிய விடிய பாட்டு கச்சேரியில போட்டு சிடி கேசட்ட போட்டு அந்த பாட்டு இந்த பாட்டுன்னு சொல்லி போட்டு பக்கத்தில் உள்ளவர்களுக்கெல்லாம் இடையூறுகளை கொடுத்து வாழ்கிறவர்கள் முஸ்லீம்களுடைய பண்பல்ல அப்ப ரசூல் சல்லா அலி செல்லமுடைய அந்த சமுதாயத்தில் மதீனாவில் அல்லாவுடைய ரசூலை சுற்றி இருந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா இரவு முழுக்க கண் விழித்து வணங்குகிற சமுதாயமாக அந்த சமுதாயம் இருந்திருக்கிறது ஆகவே தான் ரசூல் சல்லா அலி செல்லமர்கள் சொன்னார் இந்த சுண்ணத்தை பொறுத்த வரையில் விட்டால் நீங்கள் பரலான பரலை தொழுத பிறகாவது நீங்கள் தொழுங்க நீங்க போறீங்க பள்ளிக்கு அவசர அவசரமா ஜமாத் நடந்துட்டு இருக்கு சுண்ண தொழுக நேரம் இல்ல ஜமாத் நடந்துட்டு இருக்க சுண்ண தொழுக முடியுமா முடியாது ஜமாத்து தொழுதாலும் தொழுத பிறகாவது நீங்கள் இந்த சுண்ணத்தை கடைபிடியுங்கள் என்று சூழ் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் வலியுறுத்தி கூறியுள்ளார்கள் என்றால் நாம் அதை நம்முடைய வாழ்வில் நிச்சயம் இன்சா அல்லா கடைபிடிக்க வேண்டும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் உபரியான வணக்க வழிபாட்டு எங்க தொழுவாரு வீட்டுலதான் தொழுவார் பரலான தொழுகையை பள்ளிக்கு வந்து தொழுவார் அந்த உபரியான சுண்ணத்தான தொழுகையில் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் என்னென்ன சூறாக்களை ஓதுவார்கள் என்பதை கூட சகாபாக்கள் உன்னிப்பாக பார்த்திருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த சமுதாயமே அந்த சுண்ணத்தான தொழுகையை பேணி இருக்கிறதாக தெரிகிறதா இல்லையா ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் ஃபஜருடைய முன் சுண்ணத்தில் குய்யா ஐயுகள் காஃபிரூன் என்கிறதை ஓதுவார்கள் இரண்டாவது காலத்தில் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் குல்கு அல்லாஹ் அகத் என்று ஓதுவார்கள் என்று சகாபாக்கள் அறிவிக்கிறார்கள் என்றால் எப்படி தெரிந்தது அது மட்டும் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் ஓதி தொழுதார்கள் என்று இல்லை ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் ஒரு சில நேரங்களில் நாம எல்லாம் கண்டிப்பா மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய வசனம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய நூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்தை ஒரு ரக்காத்திலும் மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய அறுபத்தி நாலாவது வசனத்தை இன்னொரு அத்தியாய இன்னொரு ரக்காத்திலும் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் ஓதியும் அந்த சுண்ணத்தான தொழுகையை அல்லாவுடைய ரசூல் நிறைவேற்றியிருக்கிறார்கள் அந்த ரெண்டு வசனத்தை கொஞ்சம் கூர்ந்து எடுத்து பாருங்க ரெண்டுல நூத்தி முப்பத்தி ஆறு மூணுல அறுபத்தி நாலு இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் நீங்கள் கூர்ந்து கவனித்தால் அது ரெண்டுமே இணை வைப்பாளர்கள் முசிரிக்குகள் யூதர்களை குறித்து சொல்லப்படுகிற ஆயத்துகள் மூசா ஈசா இப்ராஹிம் இசாக் போன்ற இறை தூதர்கள் மத்தியில் வேறுபாடு காட்ட மாட்டோம் அவர்களுக்கு இறக்கப்பட்ட வேதங்களை நாங்கள் நம்புவோம் அந்த தூதர்களை நாங்கள் விசுவாசம் கொள்வோம் என்கிற ஆயத்து உங்களுக்கும் எங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு உடன்பாடு வரட்டும் எந்த விஷயத்தில் அல்லாஹுவை வணங்குகிற விஷயத்தில் ஒரு உடன்பாடு வரட்டும் என்கிற ஒரு ஆயத்து ரெண்டே மேல செல்லல்லா அலை செல்லும் சுண்ணத்தான தொழிலில் ஓதியிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அப்ப பரலான தொழுகைக்கு முன்னாள் தொழுகிற சுண்ணத்தான தொழுகைக்கு இவ்வளவு சிறப்பு என்றால் பரலான தொழுகைக்கு எவ்வளவு சிறப்பு குறிப்பாக அந்த ஃபஜருடைய தொழுகைக்கு பஜருடைய தொழுகைக்கு நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலைக செல்லவர்கள் சொன்ன சிறப்புல முக்கியமான பல சிறப்பு அம்சங்கள் உண்டுங்க அல்லாஹு தாலா ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் மலக்குமார்கள் வச்சிருக்கானா இல்லையா வைத்திருக்கிறான் ரெண்டு வகையாக அல்லாஹு தாலா மலக்குமார்களை பிரித்தும் வைத்திருக்கிறான் இரவு நேரத்தில் நம்மோடு இருந்து நம்முடைய நன்மை தீமை எழுதுகிற மலக்கு பகல் நேரத்திலும் நம்மோடு இருந்து நன்மை தீமை எழுதுகிற மலக்கு இந்த ரெண்டு மலக்கும் நம்மை விட்டு பிரிந்து செல்லக்கூடிய நேரங்கள் உண்டு அது எது ஃபஜருடைய நேரம் அசருடைய நேரம் ஃபஜருடைய நேரம் அசர்ல இருந்து ஃபஜரு வரை இருக்கக்கூடிய மலக்கு அசர்ல இருந்து ஃபஜரு வரை நம்ம என்னமெல்லாம் செய்யலாம்னு எழுதுவார் ஃபஜருல இருந்து பகல் முழுக்க அசர் வரை நாம் செய்யக்கூடிய இபாதத்தை எழுதுறது அந்த மலக்கூடிய வேலை ரெண்டு மலக்குமார்களும் சந்திப்பதையும் அல்லாஹுவிடத்திலே இந்த மலக்குமார்கள் போன பிறகு அல்லாஹு கேட்பதையும் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலைகள் செல்லவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்தார்கள் ஃபஜர் வரை நம்மோடு இருந்த வளமானவர் அல்லாஹுவிடத்திலே செல்லும் பொழுது என்னுடைய அடியானை எந்த நிலையில் சந்தித்தீர்கள் எந்த நிலையில் விட்டு வந்தீர்கள் அவ்வாணவர் சொல்லுவார் யாரெல்லாம் ஃபஜருடைய நேரத்தில் நாங்க போகணும் தொழுதுட்டு இருந்தாரு வரும்போது ஃபஜருடைய நேரம் எந்திரிச்சு அவர் தொழுதுட்டு இருந்தாரு பகலுடைய மாணவர் அசருடைய மாணவர் சொல்லுவார் யாரெல்லாம் போகும்போதும் தொழுதுட்டு இருந்தாரு வரும்போதும் தொழுதுட்டு இருந்தாரு இப்படி ஒரு சர்டிபிகேட் நமக்கு டெய்லி யாராவது கொடுப்பாங்க நமக்கு ஏதாவது நினைப்பு யாரெல்லாம் போகும்போதும் அந்த தூக்கம் தூங்குறான் வரும்போதும் அந்த தூக்கம் தூங்குறான் இதான
சரி திருந்த வாண்டு மறாநாள் போனா கூட கொஞ்சம் அதிகமா போறானே தவிர அவன் திருந்தி நடந்த மாதிரி எந்த ஒரு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய வாழ்க்கை கேள்விக்குறியாயிரும் அப்ப பாருங்க எந்த ஒரு வணக்கமும் இல்லாம விசேஷமா தொழுகையை குறித்து ரப்புல் ஆலமே நம்முடைய மலக்குமார்களுக்கு தினசரி நம்மை குறித்து ஒரு என்கொயரி போட்டுக்கிட்டே இருக்கானுங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகி போச்சு ஒண்ணுமா இல்லையா மாணவர்கள் சொல்லுவது அல்லாஹு தாலா கேட்பது எந்த நிலையில் விட்டு வந்தா யாவா தொழுகை நிலையில் விட்டு வந்தேன் எந்த நிலையில் சந்தித்தீர்கள் தொழுகை நிலையிலே சந்தித்தோம் இந்த ஒரு பரிமாற்றம் எப்ப நடக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அசருடைய நேரத்திலும் ஃபஜருடைய நேரத்திலும் பொதுவாக மக்களுடைய ஒட்டுமொத்த அமல்களும் அல்லாஹுவிடத்திலே வாரத்திற்கு ரெண்டு நாள் ஒப்படைக்கப்படுது அது எந்த நாளுங்க வெரி குட் திங்கள் வியாழன் ரெண்டு நாள் நம்முடைய அமல்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே ஒப்படைக்கக்கூடிய நாள் அப்ப எவ்வளவு பெரிய கண்காணிப்புக்கு மத்தியில் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா தினசரி பகல் இரவு வருகிற மாணவர்கள் நம்மை குறித்து அல்லாவிடத்திலே சொல்லுகிற ஒரு ரிப்போர்ட் தனி நாம் விடுகிற மூச்சு காற்று முதற் கொண்டு மனசில் எண்ணுகிற எண்ணம் வரை என்னுடைய பார்வையினுடைய உள்ளர்த்தத்தை வரை உன்னிப்பாக எழுதுகிற மலக்கு அவர் தனி இந்த ரிப்போர்ட்டுகளை எல்லாம் வாரம் வாரம் கொண்டு போய் இந்த கம்ப்ளீட் இந்த பதிவேடுகளை அல்லாவிடத்திலே திங்கள் வியாழன் ஒப்படைக்கக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு பஜ்ரு தொழுகை அசரு தொழுகை ரெண்டு தொழுகைகளும் மாறி மாறி மலக்குமார்கள் வந்து அல்லாஹுட அல்லாஹு தாலா நம்மை குறித்து கேட்டு அவர்கள் நம்மை பத்தி சொல்லுகிற ஒரு ஏற்பாடு எவ்வளவு பெரிய ஒரு கண்காணிப்பு அப்ப தினசரி அல்லாஹுடத்தில் நம்மை பற்றி மலக்குமார்கள் பேசிக்கொண்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் இது முதலாவது விஷயம் ரெண்டு ஒளியுடைய தொழுகை உண்டு அந்த தொழுகையை யார் பின்பற்றுகிறார்கள் அவர்களுக்கு சொர்க்கம் என்றார்கள் ஒளியுடைய தொழுகை ரெண்டு ஒளியுடைய தொழுகை ஒன்று ஃபஜர் ஒன்று அசர் இதெல்லாம் மசூல் சல்லா அலை சொல்லாம் ஃபஜர் தொழுகையை பிரித்து சொல்லக்கூடிய சிறப்பு அம்சங்கள் முகாரி முஸ்லீம் வருகிற அதிசயங்கள் இவைகள் எல்லாம் ஒளியுடைய தொழுகை அதை நீங்கள் பேணி பாதுகாத்தால் உங்களுக்கு சொர்க்கம் என்று ரசூல் சல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் பாக்கி உள்ள தொழுகைக்கெல்லாம் சொர்க்கம் இல்லையா எங்க போறோம் மறுமையில வேற எங்கே போறோமா அப்படி அல்ல அஞ்சு நேர தொழுகை நம்முடைய வாழ்வில் கண்டிப்பாக பேணணும் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டிய தொழுகைகள் அதிகமான மக்கள் பொடும்போக்காக அலட்சியமாக கருதக்கூடிய நேரங்கள் தொழுகைகள் அதுல கொஞ்சம் அதிக கேர் எடுங்கப்பான்னு சொல்லக்கூடிய வாசகம் இது நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லம் பொதுவாக இபாதத்துகளுக்கு கொஞ்சம் இப்படி ஏதாவது சிறப்பித்து சொன்னால் அதை நாம் குதர்க்கமாக நினைப்பதற்கு பதிலாக அந்த சிறப்பு அம்சங்களை தேடி கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை என்ன தெரியுமா மறுமையை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹுவை பற்றி ஒரு வாசகத்தை அல்லாஹ் குரான்ல சொல்றான் நான் நாடியவர்களை மன்னிப்பேன் அதான வாசகம் யா அல்லா என்னை மன்னிச்சே தான் ஆகணும் அப்படின்ற மறுமையில போய் யாரும் சொல்ல முடியாது காலமெல்லாம் நோன்பு வச்சேன் சுஜுதுல கடந்தேன் பள்ளியே நான் தான் பராமரிச்சேன் ரமலானுடைய மாதம் வந்தா ஒரு நோன்பு கூட விட மாட்டேன் இரவு தொழுக இருபத்தி மூணு எல்லாம் ஐம்பத்தி மூணு வரையும் நான் தொழுது இருக்கிறேன் அல்லான்னு எல்லாம் அல்லாட்ட போய் சொன்னா நீ எல்லாம் தொழுது உண்மைதான் அதுக்கு ரெண்டு கண்ணு தந்த பாத்தியா உனக்கு அந்த கண்ணுக்கு அது சரியா போச்சுன்னு சொன்னா ஏதாவது பதில் சொல்ல முடியுமா இந்த கண்ணை கொண்டு எவ்வளவு பார்த்து நீ உலகத்துல சந்தோஷமா இருந்த அந்த ரெண்டு கண்ணுக்கு இதெல்லாம் சரியா போச்சுன்னு சொன்னா ஒண்ணுமே பேச முடியாது சுவாசிக்கிற காற்று விமானத்துல பறந்தீங்கன்னு சொன்னா ஆக்சிடென்ட்க்கு எல்லாம் பில் போடுவோம் விமானத்தினுடைய சார்ஜ் எவ்வளவு தெரியுமா வெளிநாட்டுக்கு நீங்க பயணமானாலும் ஒரு விமானத்தில் ஏறினாலும் விமானத்துடைய சார்ஜ் பாத்தீங்கன்னா இங்கிருந்து பாம்பே போறதுக்கு விமான கட்டணம் வெறும் ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் பாக்கி எல்லாம் பார்த்தா எல்லாமே டேக்ஸ் அந்த வரி இந்த வரி அந்த வகை இந்த வகை இந்த வகை அந்த வகை போட்டு தான் ஒரு ஐயாயிரத்தி ஐநூறு பில் போடுவான் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் சார்ஜ் இருக்கும் ஒண்ணுமா இல்லையா ஐசி வாழ்ல கொண்டு போய் நீ ஆப்ரேஷனுக்கு கொண்டு போய் போட்டீங்கன்னா வெளியே பில்ல பாத்தீங்கன்னா அதுல ஆக்சிஜன் சார்ஜ் போட்டிருப்பான் ஆனா உலகத்துல அல்லாத்துல வெறுமனை இலகுவா நமக்கு தந்திருக்கிறான ஆக்சிஜன் எந்த ஒரு பில்ல ரப்பு அளவின் போடாம அதுக்கு நீ கொடுத்த ஜக்கா தாஜ் எல்லாம் சரியா போச்சுன்னு மறுமையில் நல்லா சொன்னா அவன் போய் மண்டாட முடியுமா முடியாது அவனுடைய கருணை அவனுடைய கருபை அவனுடைய அன்பு இருந்தால் மட்டும்தான் மறுமையில் நாம் வெற்றி பெற முடியும் அதற்கு என்ன வழி ரசூல் செல்லாலை செல்லவர்கள் எவைகளை எல்லாம் சிறப்பித்து சிலாகித்து சொன்னார்களோ அவைகளை எல்லாம் நம்முடைய வாழ்வில் பேணி பாதுகாத்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய நன்மையை நாம் அடையவே முடியும் என்று ரசூல் செல்லாலை செல்லவர்கள் கூறினார்கள் யார் ஒருவர் அசர் தொழுகையையும் ஃபஜர் தொழுகையையும் பேணி வருகிறாரோ அவர் நரகம் செல்ல மாட்டார் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லலாலை செல்லவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஃபஜருடைய தொழுகையை பேணுகிறவர்கள் சொர்க்கம் செல்லுவார் என்று சொல்வதைப் போல நரகம் செல்ல மாட்டார்கள் என்றும் அல்லாஹனுடைய ரசூல் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹலை செல்லவர்கள் கூறுகிறார்கள் அடுத்தது பாருங்க ஒரு மனிதர் இசாவுடைய தொழுகைய
இரவினுடைய பகுதி வரை நின்று வணங்கிய நன்மையை அவர் அடைந்தார் பாக்கியுள்ள பகுதி நன்மை நமக்கு எப்ப கிடைக்கும் ஃபஜருடைய தொழுகையை தொழும் பொழுது அப்ப இந்த இசாவையும் ஃபஜுரையும் ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொழும் பொழுது இரவு முழுக்க நின்று வணங்கிய நன்மையும் நமக்கு கிடைக்கதா இல்லையா அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு சிறப்பு இரவு முழுக்க நின்று வணங்கிய நன்மை நமக்கு கிடைக்குது என்று சொன்னா இந்த ஒன்றுக்காக வேண்டியாவது ஃபஜரையும் அந்த இசாவையும் ஜமாத்தோடு சேர்ந்து நம்முடைய ஆயுள் காலம் இருக்கிற வரை நம்ம பின்பற்றி தொழுகணுமா வேண்டாமா அதை ரசூல் செல்லா அலி சலமர்கள் சொல்கிறார்கள் இசாவுடைய தொழுகை ஜமாத்தோடு சேர்ந்து ஒரு மனிதன் தொழும் பொழுது இரவின் பாதி நேரம் வரை நின்று வணங்கிய நன்மையை பெறுகிறான் ஃபஜருடைய தொழுகையை ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொழும் பொழுது மீதம் உள்ள பாதி பாதி இரவை அந்த நன்மையை அவன் நின்று வணங்கிய நன்மையை அடைகிறான் அவன் முழு இரவும் நின்று வணங்கிய நன்மையை நமக்கு பெற்றுத் தருகிற இபாதத்துகள் இசாவுடைய தொழுகையும் ஃபஜருடைய தொழுகையும் என்று ரசூலுல்லா செல்லல்லா குலிக செல்லமர்கள் கூறினார்கள் லொஹராசர் மாறி பிசா நாம அல்லாக்கா வேண்டிதான் தொழுகிறோம் யாருக்கா வேண்டி தொழுகிறோம் அல்லாக்கா வேண்டிதான் தொழுகிறோம் ஃபஜருடைய தொழுகைக்கு ரசூல் செல்லலாம் சொன்ன ஒரு வாசகம் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு மனிதர் பஜருடைய தொழுகையை தொழுது விட்டார் என்றால் அவர் அல்லாஹுனுடைய பொறுப்புக்கே சென்று விடுகிறார் அல்லாஹ் அவரை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டான் அல்லாஹ் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட அந்த அடியானுக்கு நீங்கள் தீங்கிழைக்காதீர்கள் ரசூலுல்லா செல்லலா வாசகத்தை பாருங்க பஜருடைய தொழுகையை ஒரு அடியான் தொழுது விட்டால் அவன் அல்லாஹ் அவனை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டான் அல்லாஹுடைய பொறுப்புக்கு அவன் சென்று விட்டான் ஆகவே பஜர் தொழுகையை தொழுத ஒரு அடியானுடைய உரிமையை பறிக்காதீர்கள் அபகரிக்காதீர்கள் அவனுக்கு எந்த தீங்கையும் நீங்கள் ஏற்படுத்தாதீர்கள் அப்படி நீங்கள் செய்தால் மறுமையில் அது குறித்து நீங்கள் விசாரிக்கப்பட்டு முகம் கூப்பற நரகத்தில் தூக்கி வீசப்படுவீர்கள் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலிக செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் பஜருடைய மகத்துவம் தெரியுதா இல்லையா பஜருடைய மகத்துவம் தெரியுதா இல்லையா இபுனு உமர் அலிதாவுடைய காலத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு ஆட்சியாளர் ஒரு மனிதரை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி ஒரு தாபியை அழைத்து காலை கையில வாழை கொடுத்து இன்னாருடைய மகன் இன்னாரை போய் வெட்டிக் கொள்ளுங்கள் அவர் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டியவர் என்று சொல்லுகிறார் இவர் போய் வேறு வழி இல்லாமல் மண்ணை சொல்லிவிட்டார் என்பதற்காக வேண்டி இவர் போய் அவரை வெட்ட முற்படுவதற்கு முன்னாடி அவர் கேட்கிறாரு நீங்கள் பஜிரு தொழுதீர்களா ஆம் தொழுதோம் உடனே வாழ தூக்கி வீசுகிறார் அல்லாவுடைய பொறுப்பில் உள்ள ஒரு அடியான என்னால் கொலை செய்ய முடியாது இந்த அளவுக்கு பேணப்பட வேண்டிய விஷயம் அதுக்காக வேண்டி ஃபஜர் தொழுத வேண்டியெல்லாம் கால எந்திரிச்சு அக்ரூவமா அநியாயமா நடக்கலாண்ட அர்த்தம் இல்ல கொஞ்சம் விசேஷமாக பொதுவாகவே இந்த உலகத்தில் அல்லாவுக்கு என்றே விசேஷமான அடியார்கள் உண்டுமா இல்லையா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ரபிகள் நாயகம் செல்லல்லாகளை செல்லவர்கள் சிலாகித்து சிறப்பித்து சொன்ன விக்கிரகளானாலும் செலவாத்துகளானாலும் தொழுகையானாலும் எந்த ஒரு சுண்ணத்தான நோம்புகளானாலும் எந்த வணக்க வழிபாடுகளானாலும் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் சிலாகித்து சிறப்பித்து சொன்னார்கள் என்றால் அது அல்லாஹுனுடைய விசேஷமான பார்வை அதில் உண்டு என்று பொருள் அந்த அடிப்படையில் ஐங்கால தொழுகை என்பது இறை விசுவாசியினுடைய முஸ்லிம்களுடைய அடிப்படையான கடமையாக இருந்தாலும் பஜருடைய தொழுகைக்கு சொல்லப்பட்ட சிறப்பை பார்த்தீர்களா பஜருடைய தொழுகைக்கு விசேஷமாக சொல்லப்பட்ட சிறப்பு அவர் அல்லாஹுனுடைய பொறுப்புக்கே சென்று விட்டார் அல்லாஹ் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட அடியானுக்கு நீங்கள் தீங்கிழைக்காதீர்கள் உரிமையை பறிக்காதீர்கள் அப்படி செய்வீர்கள் ஆனால் மறுமை நாளில் விசாரிக்கப்பட்டு நரகத்தில் முகம் குப்புற நீங்கள் தூக்கி வீசப்படுவீர்கள் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா கொலைக்கு செல்லமர்கள் கூறினார்கள் என்றால் கவனிக்க தடுப்ப கவனிக்கப்பட வேண்டிய வாசகம் ரசூல்லாய் செல்லல்லா கொலைக்கு செல்லமர்கள் சொன்னார்கள் இருளில் அல்லாஹுனுடைய ஆலயத்தை நோக்கி தொழுகைக்கு வருபவர்களுக்கு அல்லாஹுத்தால மறுமை நாளில் ஒளியை வழங்குவான் என்றார்கள் ரசூல்லாய் செல்லல்லா அலை செல்லாம் வார்த்தை பார்த்தீங்களா இரவில் இருளில் வணக்க வழிபாடு செய்வதற்காக வேண்டி அல்லாஹுடைய ஆலயத்தை நோக்கி வருகிறவர்களுக்கு அல்லாஹு தால ஒளியை மறுமை நாளில் வழங்குகிறான் மறுமேல் எதற்கு ஒளி மறுமேல் எதற்கு ஒளி சூரியன் தலைக்கு மேல் கொண்டு வரப்பட்டு ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் மறுமை நாளிலே கேள்விகளுக்காக வேண்டி நிப்பாட்டப்பட வேண்டும் என்பது இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய தீர்ப்பு கேள்வி கணக்குக்கு பிறகு சொர்க்கத்திற்கும் நரகத்திற்கும் இடையில் ஒரு பாலம் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்படும் அந்த பாலம் இருள் சூர்ந்த பாலம் பார்க்கவே ரொம்ப கொடூரமான பாலம் அபுகாரி அரிசி நீங்க அப்படி தொகுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலத்தை பத்தியே ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் மறுமையை பற்றி நம்ம நிறைய கேசட்டுகள் பேசுறது அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விவரங்கள் ஃபுல்லா கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு இருள் சூர்ந்த பாலம் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்படும் ஐம்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய பனிரெண்டாவது வசனத்தை குறிச்சு வைத்து கொஞ்சம் குரானுடைய வசனத்தை எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அல்லாஹு தால அந்த ஒளியினுடைய மகத்துவத்தை சொல்லுவான் அந்த நாளில் இறை விசுவாசிகளுக்கு முன்னும் பின்னும் ஒளி வழங்கப்படும்
பௌர்ணமி முகத்தை போல நட்சத்திர முகத்தை போல சூரிய முகத்தை போல அழகான முகமுடையவர்களாகவெல்லாம் அவர்கள் அந்த மறுமை நாளில் அந்த பாலத்தை கடந்து செல்வார்கள் கடந்து செல்கிற வேகத்தை ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொல்லும் போது மின்னல் வேகத்தில் கண் சிமட்டும் நேரத்தில் புயல் காற்று அடிக்கிற அதிவேகமாக வீசுகின்ற காற்றினுடைய வேகத்தில் குதிரையுடைய வேகத்தில் ஒட்டகத்துடைய வேகத்தில் ஒரு சில மக்கள் தவழ்ந்து தவழ்ந்தெல்லாம் அந்த பாலத்தை கடந்து செல்வார்கள் அப்ப அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்களா யாரெல்லாம் எங்களுடைய ஒளியை நீ நீட்டி வை யாரெல்லாம் எங்களுடைய பிரகாசத்தை நீ நீட்டி வை என்று துவா செய்தவர்களாக அவர்கள் அந்த பாலத்தை கடந்து செல்வார்கள் என்று அல்லா சொல்லுகிறானே நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்களே அந்த ஒளியை ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இரவு நேரத்தில் அல்லாஹுவை வணங்க அவனுடைய ஆலயத்திற்கு நீங்கள் நடந்து சென்றால் அல்லாஹு தால மறுமை நாளில் உங்களுக்கு பிரகாசமான ஒளியை வழங்குவான் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாஹு அலைக செல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அப்ப அந்த இரவு நேர வணக்கம் என்பது பொடும்போக்காக நாம் இருக்கவே கூடாது தூங்க செல்வது கொஞ்சம் நேரமாகவே தூங்க செல்ல வேண்டும் தூங்க செல்லும் பொழுதே தூங்க செல்வதற்குண்டான மரியாதை ஒன்று இருக்கு ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லும் போது சுண்ணாக்கள் என்று தூங்க செல்லும் போது போக வேண்டிய சுண்ணா என்ன ஒரு மனுஷன் தூங்க செல்லும் போது எப்படி தூங்கணும்னு ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் சொல்லியிருக்கிறார் எப்படி ரெண்டு காதல ஏர்போனை வச்சுட்டு இருக்கிற லேட்டஸ்ட் பாட்டெல்லாம் கேட்டு அப்படியே தூங்குறதா அல்ல நல்ல ஒரு படத்தை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே தூங்குறதா ஒரு இறை விசுவாசி எப்படி தூங்கணும் ஒரு இறை விசுவாசியினுடைய தூக்கம் எப்படி இருக்கணும் உதவி செய்யணும் விக்கர்களை சொல்லணும் குள்ளது பிறப்பின்னா குள்ள பிறப்பில் பழக்கு குள்ளுவல்ல அகது ஓதணும் உடம்புல பூரா ஓதி தடவணும் தூங்கும் போது ஓத வேண்டிய துவா இருக்கு அதை ஓதணும் வலது பக்கமாக ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் ஒருக்கிழித்து படுத்து உறங்குவார்கள் இந்த வழிமுறை இருக்கு இந்த வழிமுறை இல்லாம நாம தூங்கும் போது தூங்கும் போதே சைத்தம் கூட இருப்பான் நதிகள் நாயகம் செல்லல்லா குடைய செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மடியான் தூங்கும் பொழுது அவனுக்கு மூன்று முடிச்சை சைத்தான் அவனுக்கு வந்து போடுகிறான் போட்டுவிட்டு அவன் உங்களை உறங்க தள்ளுகிறான் நல்ல உறங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாலே முக்கால் மணி ஐந்தே கால் மணி ஐந்து பத்து வாங்குடைய சப்தம் கேட்கிறது எந்திரிச்ச உடனே அவதுபில்லாஹி சைத்தான் ரஜீம் சொல்லி எந்திரிச்சீங்கன்னா ஒரு முடிச்சை அவிழ்ந்து விடுகிறது பாக்கி ரெண்டு முடிச்சிருக்கு அப்படி எந்திரிச்சு பெட்ல உட்காந்து கொட்டாயெல்லாம் விட்டு கை அப்படியே திருப்பி மறுபடி இப்படி சாஞ்சிங்கன்னா மறுபடி ஒரு முடிச்சு தான் விடுகும் உடனே எந்திரிச்சு உதவி செய்வதற்காக வேண்டி போய் உதவி செய்தால் திரும்ப ரெண்டாவது முடிச்சு அவிழ்ந்து விடுகிறது ஒதுவி செய்துட்டு கூட சரி இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இருக்குதான் லேசா சக்கா நம்ம ஸ்டேபிள் உட்காந்தோம்னா அது ஒரு மூணாவது முடிச்சு அவிழ்க்க அது உதவாது உடனே பள்ளிவாசலுக்கு ஓடி போய் அல்ல வீட்டுல சுண்ணத்தான தொழிலுக்கு தயாராகி தொழுதம்னா ரெடியா போயிடும் மூன்று முடிச்சுகள் அவிழ்க்கப்படும் ரசூலாய் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனா நம்முடைய மனோபாவத்தை இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பாக்கணும் பாருங்க அஞ்சே கால் மணிக்கு பாங்கு சொல்றாங்க இது நீலகிரி மாவட்டம் குளிரான பகுதி எந்திரிச்சு சுடுதண்ணி வைக்க வேண்டிய டைம் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி முன்கூட்டியே மொபைல் போன்ல அஞ்சே கால் மணிக்கு பாங்குனா எந்திரிக்கணும் சுடுதண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பாத்ரூம் போயிட்டு வரதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நாலரை மணிக்கு அலாரம் வைப்போம் நாலரை மணிக்கு அலாரம் அடிச்ச உடனே எந்திரிச்சு பாக்குறோம் அஞ்சே கால் இன்னும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு அப்படியே மனசுல ஒரு தோணல் வருது பகல்ல வியாபார கொடுக்கல் வாங்கல்ல பகல் நேரத்துல வாடிக்கையாளர்கிட்ட போய் காசு கேட்கும் போது சொல்றான் பாய் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் பொறுத்து வாங்க என்ன தர்றேன்னா ஆஃப் அன் அவரா என்னமோ பல நாள் இருக்கிற மாதிரி சொல்ற ஆஃப் அன் அவர் இதானுங்கிறதுக்குள்ள ஓடிடும் பாய் இப்பவே காசு கொடுங்க பாய் அப்படின்னு பகல் நேரத்துல டைம் பத்தி சொல்லும் போது ரொம்ப ஷார்ட் டைமா சொல்றது ராத்திரி நேரம் தூங்கும் போது சொல்றது என்ன இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்குது சைத்தானுடைய எண்ணம் அப்ப பொதுவாகவே இந்த ஒரு ராத்திரி நேரம் தூங்க சென்று இந்த ஃபஜ்ருடைய நேரத்தில் எந்திரிக்கும் போது இந்த பிகல் நாயகம் செல்லல்லா அலை சொல்ல எவ்வளவு சிறப்பம்சங்களை சொல்றாங்க தெரியுமா ஒரு சில பேர்த்த பாத்தீங்கன்னா காலையில நேரத்துல அவர்கிட்ட போய் பேசவே முடியாது இப்படி எல்லாம் ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க தெரியுமா டே அவரு போய் பாக்க போது காலையில மட்டும் பாக்க போகிறாங்க ஏன்னா காலையில அவன் பேயா இருப்பான்பாங்க என்ன காரணம் ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதன் இந்த மூன்று முடிச்சுகளும் அவிழ்க்கப்பட்டு எழுந்து ஒரு மனிதன் ஃபஜ்ரு தொழுதானே ஆனால் அவன் உற்சாகத்தோடு அந்த நாளை அவன் கழிப்பான் அவனுடைய உள்ளம் நல்ல உள்ளம் கொண்ட உள்ளமாக மாறும் அவன் ஃபஜ்ரு தொழாமல் உறங்கிய நிலையில் அவன் அந்த காலை பொழுதை அடைந்தால் அவன் அன்று முழுக்க சோம்பேறித்தனம் உடையவனாகவே மாறுவான் அவனுடைய உள்ளம் கெட்டுப்போன உள்ளமாக இருக்கும் என்று ரசூலுல்லா செல்லல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்களே இது குறித்து என்னைக்காவது நாம கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோமா அந்த நாள் முழுக்க அல்லாஹனுடைய பொறுப்பில் அவன் சென்று விடுகிறான்
அவர் பேசினால் வகையை தவிர எதையும் பேச மாட்டார் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்ற நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா அவர்கள் செல்லவர்கள் சொன்ன நபிமொழிகள் இந்த நபிமொழிகள் நாம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு நாலு வக்து மட்டும் தொழுது கொண்டு நாம் தௌஹீர்வாதி என்று சொல்லியோ முஸ்லிம்கள் என்று சொல்லியோ முஸ்லிம் சமூகத்தில் நானும் ஒரு ஈமான் கொண்டவன் இறை விசுவாசி என்று நம்ம நாம சொன்னோம்னா அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு மான கேடுங்க அந்த குடும்பத்தில் எப்படிங்க பருக்கத்து வரும் எந்திரிச்ச உடனே கால எந்திரிச்சோடனே குழந்தைகளை பார்த்தாலும் கோவம் வரும் மனைவிகளை பார்த்தாலும் கோவம் வரும் கடைக்கு போனாலும் மூட் அவுட் ஆயிரும் இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அந்த ஃபஜ்ருடைய தொழுகை பேஸ் காலை அதிகாலை பொழுது எங்கள் அடைந்த அந்த விதமே சரியில்லை பொதுவாக நமக்கு எல்லாம் ஒரு பழக்கம் இருக்கு ஆயிரம் ஹதீசுகள் ஃபஜ்ரை வலியுறுத்தி வந்தாலும் ஒரே ஒரு ஹதீஸ் மட்டும் நமக்கு மனசுல நிற்கும் என்ன ஹதீஸ் நீங்கள் தூங்கினால் எழுந்தவுடன் தொழுங்கள் ரசுல சொல்லலையா சொன்னாங்கண்டே காலமெல்லாம் நம்ம தொழுதுட்டு இருந்தோம்னா அதுக்கு பேர் என்னங்க அது எந்த சூழ்நிலையில நடந்தது அது எப்ப நடந்தது எவ்வளவு பெரிய முன் ஏற்பாட்டுக்கு பிறகு நடந்தது நடந்த பிறகு ரசூலுல்லாய் செல்லல்லா அலிசலம் சொன்ன வாசகம் என்ன அந்த அரிசம் முழுமையா படிச்சிருந்தா நம்ம அதை பேசுவோமா நிறைய பேரை பாருங்க இசா தொழுதானே ஒரு ரக்கா தொழுவாங்க என்னப்பா நோம்பெல்லாம் வந்தானா பதினோரு ரக்கா தொழுந்து வந்து தொழுகிற பாக்கியம் ரசூல்லாய் ஒரு ரக்கா தொழுவ சொல்லையா இப்படின்னு பேசுவாங்க இருக்கிறதுலே கடைசி ஹதீஸ் எதுன்னு அப்படியே பொறுக்கி பார்த்து அதை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருந்தா எப்படி நம்ம வெற்றி வர முடியும் பிலால் அவர்களை நியமிச்சு போர் முடிஞ்சு போருக்காக வேண்டி ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் போன சம்பவத்துல பிலால் அவர்களை நியமித்து நீ தான் பொறுப்பு நாங்கள்லாம் தூங்குறோம் நீ தான் எங்களை எழுப்பணும்னு சொன்னாங்க சூரிய ஒளி எங்களின் மீது பெற்று நாங்கள் எழுந்தோம் அந்த அளவுக்கு எல்லோரும் தூங்கிட்டாங்க போர்க்காலத்தில் நடந்த சம்பவம் போர்னா அன்னைக்கு நடக்கிற போர்லாம் எப்படிப்பட போர்னு உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு அடிப்படை வசதியும் கிடையாது தூங்கிய உடனே எழுந்த உடனே ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன எல்லோரும் இந்த இடத்தை விட்டு விலகி விடுங்கள் வேறு இடத்திற்கு நீங்கள் இடம் மாறுங்கள் காரணம் இந்த இடத்தை சைத்தான் ஆக்கிரமித்து விட்டான் சொன்னாங்க நம்முடைய வீட்டை எத்தனை வருஷமா சைத்தான் ஆக்கிரமித்து வச்சிருக்கிறான் தூங்க ஆரம்பிச்சா அது காலைல பதினோரு மணி வரை பத்து மணி வரை தூங்குறமே இந்த ஹதீஸ் பின்னாடி உள்ள பிற்பகுதி ஹதீஸ் நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சு முயற்சி பார்த்தோமா ஒரு இடத்தில் பஜிரு இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க பாருங்க ஜும்மா தொழிலைக்கு வாரீங்க ஜும்மா தொழிலைக்கு வந்தானா ஒரு சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் உட்கார்ந்தா ஒட்டகம் அறுத்த நன்மை அந்த நன்மை இந்த நன்மை எல்லாம் தெரியும் இருந்தாலும் எங்க ஃபேன் சுத்துதுன்னு பார்த்து கரெக்டா அது கீழே போய் தான் உட்காருவாங்க ஒரு சில பேர் அப்படியே நீங்க கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் எதுக்கு பயான் ஆரம்பிச்சு அஞ்சாவது நிமிஷத்துல தூக்கம் போட ஆரம்பிச்சாருனா இக்காமல் சொல்லும் போதா எந்திரிப்பாரு தூங்குறதுக்குன்னே ஜும்மாவுக்கு வருவாங்கலாம் இருக்கிறாங்க ரசூலாய் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் ஜுமாவுக்கு நீங்கள் வருகை தந்து ஒரு இடத்தில் உங்களுக்கு தூக்கம் வந்தால் இடம் மாறி அமருங்கள் என்று ரசூலாய் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் அப்ப ஃபஜ்ருடைய தொழுகை உங்களுக்கு தவற விடுகிற ஒரு தவற விட்டால் அந்த இடத்திலிருந்து கொஞ்சம் மாறி நின்று நீங்கள் தொழுங்கள் காரணம் அந்த இடத்தை சைத்தான் ஆக்கிரமித்து விட்டான் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா குறைகள் செல்லவர்கள் கூறினார்கள் என்றால் இந்த நவிமொழிகளை எல்லாம் தொகுத்து வச்சுதான் ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அப்ப ஃபஜ்ருடைய தொழுகையை பொறுத்தவரையில் பொடும்போக்காக நாம் விடுகிறோம் என்றால் அது மிகுந்த ஈமானுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பலத்த ஒரு அடி விழுந்துவிடும் சகோர்களே அது நம்முடைய ஈமானை மிகப்பெரிய அளவில் பாதுகாக்க உதவாது ரசூலாய் செல்லல்லா உடைய செல்லவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் சொல்கிறார்கள் இஷாவுடைய நேரத்திலும் ஃபஜ்ருடைய நேரத்திலும் இறைச்சி துண்டுகள் உண்டு என்று நான் சொன்னால் இந்த பள்ளியை மக்கள் நிரப்பி விடுவார்கள் அதாவது ஏதாவது கொடுக்கறேன்னு சொன்னதா மக பள்ளிக்கு வருவாங்க மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு ரசூல் செல்லல்லா அலை செல்லவர்கள் சொன்னார்கள் என்ன காரணம் அப்படி அல்லாவுடைய ரசூல் இன்னைக்கு பாருங்க நம்ம ரெண்டு நாள் தருபியா வச்சோம் ரெண்டு நாள் தருபியா வச்சதுல காலையில இருந்து மத்தியானம் ராத்திரி என்ன மக்கள் வர்ற மக்களுக்கு எந்த மாதிரி மெனு கொடுக்கலான்ட்டு எங்க ஒரு குழுவே இருக்குது காலையில என்ன நாஸ்தா கொடுக்கலாம் மத்தியானம் என்ன சாப்பாடு கொடுக்கலாம் கடைசி நாள் என்ன ஹெவி வெயிட்டா கொடுக்கலாம் என்ன சைட் டிஷ் கொடுக்கலாம் இது டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ஒரு குழுவே இருக்குது இது போற போக்க பார்த்தா நம்ம ஜமாத்தும் சட்டி தூக்குற ஜமாத்தை மாறி போயிருமோ நமக்கு ஒரு பயமாய் போச்சு இப்போ ஏன்னா சாப்பாடு இல்லாம இப்ப யாரு பயானுக்கு வர்றது இல்ல எது வர்றாங்க இருந்துங்க பயான கேட்டு திருந்தி வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படுறதுக்கு வர்றாங்க ஒரு தருபியான்னு சொல்லி பேசினா நமக்கு எல்லாம் பாருங்க அல்லாவுடைய மாபுருங்கிறவையால எல்லா பக்கமும் பள்ளிவாசல் இருக்கு ஒரு மைக்கு போட்டு பேசுறது மட்டும்தான் பேச்சாளர்கள் வரவழைக்கிறது மட்டும்தான் இருந்தாலும் நம்முடைய மைண்ட் செட் எப்படி மாறி போச்சு இருந்தாலும் வர்றவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு கொடுக்க வேண்டாமா வர்றவங்களுக்கு ஏதாவது குறைஞ்சபட்சம் ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய வேண்டாமா அப்படின்ன
ஆனா இது மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளுக்கு வரும் பொழுது கூட அது போன்ற நோக்கத்தோடு வரும் பொழுது நோக்கம் தலைகீழாக மாறி போய்விடும் அதைத்தான் ரசூல்லா செல்லலா அலை சலமர்கள் சொன்னார்கள் இறைச்சி போன்ற உணவுப் பொருள்கள் இருந்தால் மக்கள் ஓடோடி வருவார்களோ என்று ரசூல்லா செல்லலா அலை சலமர்கள் சொன்னார்கள் ஆனா சோத்தாக்கி போட்ட அல்லாவுடைய ரசூல் எங்குமே மார்க்கத்தை சொல்லவே இல்லைங்க சொர்க்கத்தை சொன்னாங்க சொர்க்கத்திற்கு வழிகாமிச்சாங்க சொர்க்கம் தான் உங்களுக்கு முக்கியம் சொன்னாங்க அப்படித்தான் ரசூல் செல்லலா அலை சில மக்களை கூப்பிட்டாங்க சரி சுபவத்தொழியினுடைய முக்கியத்துவம் சுபவத்தொழியுடைய சிறப்பு இவ்வளவு உண்டுமே பொதுவாங்க நம்முடைய தாயை பத்தி பேசுனா நம்ம கோபம் வருமா வராதா வருமா வராதா கண்டிப்பா வரும் ஏன்னா பெத்து வளர்த்தின தாய் நம்ம ஏதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு ஏதாவது தீங்கிழச்சு அவன் நம்மளை திட்டலாமே தவிர தாயை திட்டும் போது கொஞ்சம் கோபம் ஜாஸ்தி வரும் மனைவியை திட்டும் போது கோபம் வரும் பெத்த மக்களை திட்டும் போது கோபம் வரும் கூட பழகிய நெருங்கிய நண்பர்களை ஏசும் போது நமக்கு கோபம் வரும் இதெல்லாம் கோபம் வருதா இல்லையா நமக்கு யாராவது நம்மளை பார்த்து உனக்கு ஈமான் இல்லைன்னு சொன்னா நமக்கு ஏதாவது கோபம் வருமா போங்க பாய் நீ என்ன பாய் சொல்றீங்க அப்படின்பா அவன் அந்த திட்டுறதை விட பாரதூரமான வாசகமாக்கு சொல்றான் சும்மா தமாசு பண்ணாதீங்க பாய் ஏ உள்ளத்துல ஈமான் இருக்கா உனக்கு அப்படின்னு சொல்ல சிரிப்பான் அவன் அவனும் சேர்ந்து சிரிப்பான் என்ன இவர் எப்படி எல்லாம் பேசுறாரு இப்படி எல்லாம் பேசுறாரு அதே மாதிரி ரசூல் சொல்லலா அலை சொல்லலாம் பயன்படுத்துகிற அந்த வாசகத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த தன்மையை நாம எல்லாம் உணரலையோ அப்படின்னு தோணுது சகாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் பகிரங்கமாக தெரிந்த முனாபிக்குகள் மட்டும்தான் எங்களோடு ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொலமாட்டார்கள் சகாபாக்கள் அறிவிக்கிற வாசகத்தை பாருங்க நாங்கள் யாரை எல்லாம் பகிரங்கமான நிஃபாக்குடையவர்கள் முனாபிக்குடையவர்கள் என்று யாரையெல்லாம் அல்லாவுடைய ரசூல் எங்களுக்கு இனம் காண்பித்து நாங்கள் தெரிந்து வைத்திருந்தோமோ அவர்கள் மட்டும்தான் ஜமாத்தோடு சேர்ந்து தொலமாட்டார்கள் நோயாளிகள் தொலமாட்டார்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில நேரங்களில் நோயாளிகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் ரெண்டு நபர்களுடைய தோள்களில் கைகளை போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் பள்ளி வாயிலுக்கு தவழ்ந்து வருகிற காட்சியெல்லாம் நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இது சகாபாக்குடைய வாழ்க்கை வரலாறு இது சகாபாக்குடைய வாழ்க்கை வரலாறு ரசூலுல்லாய் செல்லலா அலி செல்வர்கள் சொன்ன அதிபயங்கரமான ஒரு வாசகம் உண்டு தெரியுமா ஃபஜ்ரும் இசாவுக்கும் யாருக்கு கஷ்டம் சொன்னாரு முனாபிக்குகளுக்கு ஃபஜ்ரும் இசாவும் பாரமாக இருக்கும் இதுக்கு மேல ஒரு வாசகம் வேணுமா நாம இறை விசுவாசியா நாம நம்முடைய உள்ளத்தில் நிப்பாக்கு இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு இது ஒண்ணு போதுமே இது ஒண்ணு போதுமே காலம் எல்லாம் நாம் நிப்பாக்குடையவர்களாக நடக்கிறோமா முனாபிக்காக நடக்கிறோமா அல்லது இறை விசுவாசியாக நடக்கிறோமா என்பதை பரிசோதித்து பார்ப்பதற்கு வெளியுள்ள ஆட்கள் எல்லாம் சான்றிதழ் தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாமளே பரிசோதனை செய்து பார்க்கலாம் சூழலாய் செல்லலாலே செல்லாம் ஃபஜருடைய தொழுகையும் இசாவுடைய தொழுகையும் முனாபிக்குகளுக்கு பாரமாக இருக்கும் என்றால் நான் முனாபிக் அல்ல என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் நம்முடைய செயல் வடிவம் கொடுத்து அந்த ஃபஜரையும் இசாவையும் பேரணுமா வேண்டாமா அல்லாவுடைய ரசூல் கடுஞ்சொல்ல பயன்படுத்திட்டாரு பொதுவா ரசூல் செல்லலா அலை சொல்ல யாரையுமே கடுஞ்சொல்லை கொண்டு பயன்படுத்தவே மாட்டார் அவர் அவர் அடித்தவரை அவரை எல்லாம் கொலை செய்வதற்காக வேண்டிய மக்காவில் அவருடைய கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்ய முயற்சி செய்தவனை கூட ரசூல் செல்லல்லா அலை சொல்ல கடுஞ்சொல்லை பார்த்தை பயன்படுத்தவில்லை ஆனால் இபாதத்து என்று வரும் பொழுது மண் தரஸ் மண் தரக்க சலாத்த முத்த அம்மிதன் பக்கது கஃபர யார் ஒருவர் வேண்டுமென்றே தொழுகையை விட்டு விட்டாரோ அவர் இறை நிராகரிப்பாளனுக்கு ஒப்பாக மாறிவிட்டான் வட்டி வாங்கணும்னு ரசூல் அலி சொன்னாரா திருடவனுக்கு ரசூல் அலி சொன்னாரா விபச்சாரம் பண்ணவனுக்கு ரசூல் அலி சொன்னாரா இல்ல தொழுகை என்பது அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தொழுகை என்பது அந்த அளவுக்கு பாரதூரமானது ஆகவே பஜ்ருடைய தொழுகையும் இசாவுடைய தொழுகையும் நம்முடைய வாழ்வில் கட்டாயம் கண்டிப்பாக பேணப்பட வேண்டிய ஒரு தொழுகை என்பதை நாம் கவனத்தில் கொண்டு நம்முடைய வாழ்வில் அந்த தொழுகைகளை பேணி நடக்கக்கூடிய நன்மக்களாக நாம் மாற வேண்டும் எல்லாமல் அல்லாஹு தாலா தொழுகையில் பேணுதல் உடைய மக்களாக அல்லா நம் அனைவர்களையும் ஆக்கி அருள் புரிவானாக வாகிரதவானா